This is the matrix of the diagram. Bukod sa mga narco-politician, July 2016, nang pangalanan naman ni Pangulong Duterte, ang ilang malalaking taong sangkot umano sa illegal na droga. Kabilang sa mga tinukoy, sina Peter Ko at Herbert Colanco na parehong nakakulong ngayon sa Bilibid, at si Peter Lim. Nandito tayo sa Cebu City kung saan nito lang nakarang linggo ay hinainan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Central Visayas, ang isa pang personalidad na nauna ng pinangalanan ni Pangulong Duterte na bahagi ng drug matrix sa bansa, ang negosyanteng si Peter Lim, alias Jaguar. Matatandaang noong July 2016, nakipagpulong pa si Peter Lim kay Pangulong Rodrigo Duterte. At ito lamang Webes, humarap siya sa media dito sa Cebu City. I'm scared about my life because of the false accusation. People might think it is true and it's not true. I've never been in that business and I will never be in that business. Nito lamang nakarang Webes, humarap sa media si Peter Lim. Sa isang panayam, muli niya iginiit na walang katotohanan ang mga ipinaparatang sa kanya. Thank you for the opportunity. At least yeah. ito, pinakita mo to show. Yes, yes. Marang dito kayo? Yes, yes. You've uh, never been into hiding. No, I don't hide. Uh, why should I hide? Oh, okay. Diba? I'm happy you are giving this opportunity mm -hmm. to answer and to repart whatever they're saying because it's all the lie. Sinampahan na sa Department of Justice ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act si Lim. Pinapaharap siya sa DOJ sa August 14. Ayon sa CIDG, isang aid ng mga espinosa ng Albuera ang nagsabing kabilang sa pinagkukunan nila ng droga si Lim. Nag-meeting pa raw sila sa Thailand noong 2015 para sa bentahan ng droga. So, you never left the country? No. In May. On that time, uh, one? Mm -hmm. Let's say guys, we met in Thailand like this. Oh, no, I'm sure I was not there. Ang Hilton Motors Corporation ay isa lamang sa maraming negosyo ni Peter Lim dito sa Cebu. Sa compound na yan, nagsimula ang negosyo ng kanyang pamilya, 45 taon na nakakaraan. Sa isinagawang full background investigation ng CIDG Region 7, nasa dalawang dangkal ng business records ni Peter Lim, ang nakuha nila mula sa Securities and Exchange Commission. Kung matatandaan, July 2016, nang makipagkita si Lim kay Pangulong Rodrigo Duterte para umano, linisin ang kanyang pangalan. Hindi pa masagot ni Lim ng diretsyo kung sisipot ba siya sa August 14 sa DOJ. If Mr. Peter Lim is uh, fearing for his life for this uh, particular appearance of him before the DOJ, Uh, PRO7 is uh, offering security for his safety. Para ba sa PRO7, mas mahalaga ba na siya buhay? For PRO7, we value that he is still alive. It is better for him to divulge everything what he knows. Taong 2012, nang magkaroon ng congressional inquiry tungkol sa pagkakasangkot ni Peter Lim sa drug trafficking sa Cebu, tumistigo noon laban kay Lim ang dalawa niyang dating empleyado na sina Bernal Liu at Ananias D. Walang na isang pangkaso laban kay Lim dahil sa kakulangan umano ng ebidensya pero parehong pinatay ang dalawang testigo na sina D at Liu. Sabi ko nga sa Iloilo is the bedrock. Doon pinapadaan ang Cebu sa Visayas. It contamin contaminated all. I, I see Cebu as also a hotspot sa droga. Kasali ang polis.